ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம மண்டே மோட்டிவேஷனில் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்க்குறோம் அபவுட் ஹெட் வெயிட் தலக்கணம் நாரத முனிவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அவருக்கு தலக்கணம் வந்துருச்சு என்ன தலக்கணம் இந்த உலகத்திலேயே கடவுளோட சிறந்த பக்தன் நான் தான் அப்படிங்கிற ஒரு தலக்கணம் வந்துருச்சு அதையும் தாண்டி இந்த விஷயத்த கடவுள் வாயிலிருந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நேராக கடவுள் கிட்ட போகிறாரு கடவுள் கிட்ட போனதும் கடவுளே நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் நீங்கள் சரியான பதிலே எனக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா சிரிச்சுக்கிட்டே கடவுள் கேளுப்பா நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே நாரதர் இந்த உலகத்திலேயே உங்களோட சிறந்த பக்தர் யார் சொல்லுங்க அப்படின்னாரு உடனே கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே பூமியை நோக்கி கையை காமிச்சு அங்கே இருக்க ஒரு ஏழை விவசாயியை காமிச்சு அவர் தான் என்னோட சிறந்த பக்தர் நாரதா அப்படிங்கிறாரு நாரதருக்கு பயங்கர ஷாக் என்ன நம்ம இல்லையா நம்மளை விட அந்த ஏழை விவசாயி எப்படி சிறந்த பக்தனாக ஆகிட்டான் நேரில் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு பூமிக்கு நேராக போகிறாரு ஒளிஞ்சிருந்து மறைஞ்சிருந்து அந்த ஏழை விவசாயி என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறாரு காலையில் ஒரு அஞ்சு மணி போல் அந்த ஏழை விவசாயி எழுந்திருக்கிறாரு எழுந்திரிச்சதும் கடவுளே காப்பாற்றுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளை பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு அவர் போய் குளிக்கிறாரு காலை கடனெலாம் முடிக்கிறாரு பல்லு விளக்குறாரு எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுறாரு அப்புறம் அவங்க ஒய்ஃபை பார்க்குறாரு குழந்தைங்களை பார்க்குறாரு சாப்பிட்றாரு அப்புறம் விவசாயம் வேலை செய்ய போயிடுறாரு ஆடு மாடு மேய்க்கிறாரு வயல்வெளிகளில் வேலை செய்கிறாரு அப்புறம் மத்தியானம் சாப்பிட்றாரு திருப்பியும் வேலை செய்கிறாரு சாயந்தரம் ஆகுது குளிக்கிறாரு சாப்பிட்றாரு குழந்தைங்களோட விளையாடுறாரு மனைவியோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு பத்து மணி போல் படுத்து தூங்கிடுறாரு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கடவுளே காப்பாற்றுப்பா இந்த நாளுக்காக நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்கிடுறாரு இப்போது நாரத முனிவருக்கு ஒரே கோபம் என்னென்னா நான் ஒரு நாளில் மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை நாராயணா நாராயணான்னு கடவுளை வேண்டுறேன் ஆனால் இந்த ஏழை விவசாயியோ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டே ரெண்டு தடவை தான் கடவுளை வேண்டுறான் இதில் இவன் எப்படி என்னை விட சிறந்தவனாக மாறிட்டான் எப்படி இவன் என்னை விட சிறந்தவனாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற கோபத்தோட நேராக கடவுள் கிட்ட போகிறார் கடவுள் கிட்ட போய் கடவுளே இது என்ன நியாயம் அந்த ஏழை விவசாயி ஒரு நாளைக்கு உங்களை ரெண்டு தடவை தான் நினைக்கிறான் நானும் ஒரு நாளில் மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை உங்களையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள் துதியே பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் எந்த விதத்தில் என்னை விட சிறந்தவன் ஆகிட்டான் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் உடனே கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே சரி நாரதா உனக்கு ஒரு வேலை தரேன் அந்த வேலையை சரியாக முடிச்சுட்டு வா அப்புறம் நான் உனக்கு புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னாரு உடனே நாரதரும் ஓகே சொல்லுங்கள் என்னன்னாலும் நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே கடவுள் ஒரு கிண்ணத்தில் எண்ணெயை ஃபுல்லாக ரொப்பி நாரதர் கையில் கொடுத்து இதை ஒரு சொட்டு கூட சிந்தாமல் நீ இந்த உலகத்தை சுற்றி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாரு இப்போ நாரதருக்கு ரெண்டாவது சான்ஸ் நான் தான் உங்களோட சிறந்த பக்தன்னு இந்த ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு அந்த கிண்ணத்தை வாங்கிக்கிட்டு உலகத்தை சுற்றி வராரு உலகத்தை சுற்றி வந்து முடிக்கும் போது ஒரு சொட்டு கூட எண்ணெய் சிந்தாமல் கொண்டு வந்துட்டார் ஒரே பெருமிதம் இப்போ நாரதருக்கு கடவுள் கிட்ட வந்து கடவுளே பாருங்க நீங்க கொடுத்த வேலையை பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டேன் இப்ப யாவது சொல்லுங்க உங்களோட சிறந்த பக்தர் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே பூமியில கைய காமிச்சு அதே அந்த ஏழை விவசாயி தான் என்னோட சிறந்த பக்தன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே நாரதருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு இந்த தடவை கடவுள் எல்லாம் பார்க்கல கோபத்துல பேசிடுறாரு என்ன கடவுளை நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நாள்ல மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை நான் உங்களையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க கொடுத்த ரெண்டாவது வேலையும் பர்ஃபெக்டா செஞ்சுட்டு முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே என்ன நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் நான் தான் உங்களோட சிறந்த பக்தன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஏன் அதை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கப்புறம் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரான் நாரதா உனக்கு நான் ஒரே ஒரு வேலை தான் கொடுத்தேன் இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெயை சிந்தாமல் இந்த உலகத்தை சுற்றி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு நீயும் அந்த வேலையை பர்ஃபெக்டாக செஞ்ச ஆனால் அந்த வேலை செய்யும் போது அந்த ஒரு வேலையை செய்யும் போது என்னை எத்தனை தடவை நீ நினச்சி பார்த்த அப்படின்னு கேட்டாரான் நாரதருக்கு ஒரே ஷாக்கு ஒரு தடவை கூட நம்ம நினச்சி பார்க்கலையே நாராயணாங்கிற மந்திரத்தையே யோசிக்கலையே நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக என்ன சிந்திடக்கூடாது என்ன சிந்தாமல் இந்த பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு பூமியை சுற்றி வரணுங்கிறதுலே தானே இருந்துச்சு கடவுள் பற்றின நினைப்பே இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு அப்போ கடவுள் சொன்னாரான் நாரதா உனக்கு ஒரே ஒரு வேலை கொடுத்தேன் அந்த ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நீ ஒரு தடவை கூட என்னை நினச்சி கூட பார்க்கல ஆனால் அந்த ஏழை விவசாயிக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எத்தனை வேலை பொண்டாட்டியை பார்க்கணும் பிள்ளைங்களை பார்க்கணும் அன்னன்னைக்கு வேலை செஞ்சாதா சாப்பாடு ஆடு மாடு மேய்க்கணும் இவ்வளோ வேலைகளுக்கு இடையில என்னை ரெண்டு தட
இந்த உலகத்தில் நமக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற கடவுள் யார் தெரியுங்களா நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் நமக்கு தலக்கணம் வந்துருச்சு நம்ம வந்து இப்போ வந்து பெரிய ஆள் ஆகிட்டோம் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போது டெசிஷன் எடுக்கிற பொசிஷனில் நம்ம இருக்கோம் நமக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் வேணும் இதெல்லாம் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்டே போய் கொஷின் கேட்கக்கூடாது பேரண்ட்ஸ் நமக்கு என்ன சொன்னாலும் அதை செய்யணும் அதே சமயத்தில் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே போய் கொஷின் கேட்குறது உலகத்திலே மிகப்பெரிய பாவங்க அதுக்கு பேர் தலக்கணம்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த தலக்கணம் உங்கள் கண்ணை மறைக்காமல் பார்த்துக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கூட பிறந்த சகோதரர்கிட்ட போட்டி போடாதீங்க உங்களோட ஒரே வேலை என்ன படிக்கிறது அப்போது உங்கள் சிப்ளிங்ஸ் மூலியமா உங்க சகோதர சகோதரிகள் கிட்ட இருந்து உங்க கூட பிறந்தவங்க கிட்ட இருந்து பிரச்சனைகள் வந்தா கூட அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போயிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா மாறிடுவாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நீங்க ஏட்டிக்கு போட்டியா பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை வளர்ந்துகிட்டே தான் போகும் ஸோ விட்டு கொடுத்து போங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போட்டி இருக்கலாம் ஆனால் பொறாமப்படவே படக்கூடாது நம்ம வந்து அவன் பெரியவனாக இருக்கான் எப்படி அவன் மட்டும் இவ்வளோ மார்க் வாங்குறான் எப்படி இவன் மட்டும் இவ்வளோ மார்க் வாங்குறான்னு யோசிக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் வாங்குறான் நம்மளும் அவனோட போட்டி போட்டு நம்மளும் அந்த அளவுக்கு மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு போட்டி மனப்பான்மை இருக்கலாம் பொறாமல் படக்கூடாது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தலக்கணம் ஹெட் வெயிட் அப்படிங்கிற ஒன்று நமக்கு வராமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங